സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ഗവർണർ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ കോടതിയിൽ പോകട്ടെ എന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തനിക്കെതിരെ കോടതി വിധിയുമായി വരട്ടെ താൻ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിനും വഴങ്ങില്ലെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു and i am not a rubber stamp let me tell you again the duty of the chief minister is to brief me regularly on whatever is happening in the state i have raised so many questions on these pending bills he has not come even once to the raj bhavan let them go to the supreme court let it be settled whether chief minister will come personally to to explain the queries raised by the raj bhavan or not ഷിജുണ്ട വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷിജ ഗവർണർ വീണ്ടും ഒരു തുറന്ന പോരിനെ ഒരുങ്ങുകയാണോ എന്താ ഇത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം കുറിത്തി തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കാരണം ഗവർണർക്ക് മുന്നിലേക്ക് മന്ത്രിമാർ എത്തി ഓരോ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ എത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വിശദീകരണം അതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഗവർണർ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒപ്പുവയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് വീണ്ടും വെല്ലുവിളിയുമായി ഗവർണർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലും ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രിമാർ എത്തി വിശദീകരണം നൽകിയാൽ പോരാ മറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരണം നൽകണം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ സർക്കാർ പോയിക്കോട്ടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വിധി വരുന്നോ അത് അപ്പോൾ നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നര വർഷത്തിലധികം ആയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ കിടക്കുന്ന ബില്ലുകളുണ്ട് ആ ബില്ലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒപ്പിടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ വി സി ദേവനും ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരവധി തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ തന്നെ നേരിട്ട് രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയത് പക്ഷേ മന്ത്രിമാർ എത്തിയാൽ പോരാ മറിച്ച് ഈ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തണം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിൽ ഷടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മാർഗം സർക്കാരിന് മുന്നിലില്ലാത്ത പക്ഷത്തിലാണ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലടക്കം വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഏതായാലും ഇതിൽ സർക്കാരിന് വഴങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ല താൻ ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതായത് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാദവും അംഗീകരിക്കാതെ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഗവർണറും തുടരുകയാണ് കീർത്തി ശരി ഷേജ തുടരുക ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ലാൽകുമാർ ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം ഇത്തരം വെല്ലുവിളി സ്വരത്തിൽ തന്നെയാണ് ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കടും പിടുത്തം പാലിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കോടതി വിധിയുമായി വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നു എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ല നോക്കൂ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യാർത്ഥം നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ഒരു ബില്ല് അത് ഗവർണറുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം റിജക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ തുടരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാനമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പരാമർശം വന്നിട്ടുണ്ട് ബംഗാൾ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഒരു ഗ്രേ ഏരിയയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ നിങ്ങൾക്കും ഗ്രേ ഏരിയ ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
മറ്റ് ഗവർണർമാർക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ലേ സുപ്രീം കോടതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും കോടതി കയറി അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ വൃത്തിയായി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായാണ് കേരളത്തിൽ കുറെ കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണെന്നറിയത്തില്ല കുറച്ച് നാളുകളായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിടിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് മൊത്തം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് അത് നോക്കൂ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് ആണ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്ററിന്റെ ഭാഗവുമാണ് ഒരു ബില്ല് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആക്റ്റായി മാറൂ അങ്ങനെയിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മോശം നിലപാടെടുക്കുന്നത് അത് അപകടകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരൂ അപ്പം ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് പറയാമല്ലോ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരൂ കോടതിയിൽ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരൂ എന്ന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പെരുമാറേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാളുകളായി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നത് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ആർ എസ് എസിന്റെ സർപ്പങ്കജാലക അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ട ആളാണ് ഗവർണർ അതിൽ കൂടുതൽ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഗവർണറെ ആർ എസ് എസിന്റെ സർസംഘജാലകോ മറ്റൊരാൾക്കോ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കാണാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ആർ എസ് എസ് സർസംഘജാലക് ഇരുന്നിടത്ത് പോയി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മേടിച്ച് പോയി കണ്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ജനങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യാർത്ഥം വന്നിരിക്കുന്ന ആക്ട് ബില്ലുകളെല്ലാം അത് പാസ്സാ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ശേഷം അതിൽ അടയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഗവർണറുടെ പദവി അങ്ങനല്ല ഇന്ത്യയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും ശരി നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാറാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് ഷീജ കൂടി തുടരുന്നുണ്ട് ഷീജ ഗവർണർ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ രാജ്ഭവനിലെത്തി നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കടുംപിടുത്തം എന്തിനാണ് നേരത്തെ ഷീജ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണമൊക്കെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ആ കൃത്യ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ബംഗാളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിധി തന്നെയാണ് കാരണം ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തോട് ആ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയത് ഇതിലുള്ളൊരു പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞത് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ തനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല അത് തനിക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം തൊട്ടു പിന്നാലെ മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള വിധി അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ളത് അറിയുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ ഒപ്പിടാത്തതിന് എന്താണ് കാരണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തിരക്കൂ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് താൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം അതിനുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിനും താൻ വഴങ്ങുകയില്ല ഇനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള വിധി വരട്ടെ അപ്പോൾ കാണാം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ ഒരു സ്വരത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത